Эрик Астер – музыкант по призванию. Он начал работать в индустрии два десятилетия назад. Сначала изготавливал компакт-диски, а несколько лет назад решил вернуться к классике и запустил производство виниловых пластинок. Я вложил все, что имел, чтобы добиться успеха. Сначала пластинки производили на заводе в Европе и доставляли в США. В то время было немного заводов по прессованию пластинок, и было очень мало таких, которые производили продукт высокого качества. Так что мы нашли компанию в Германии. Через пару лет работы заказов у Эрика стало так много, что он решил открыть производство в США и начал искать правильное оборудование. Нам позвонил человек из Мексико-Сити, у которого было несколько прессов на складе. Оказалось, это те же модели прессов, что мы используем на заводе в Германии. Мы знали, что с их помощью получается качественный продукт, поэтому мы их приобрели. Изготавливают виниловые пластинки из поливинилхлорида. Материал компания заказывает из Нидерландов. Поливинилхлоридную стружку разных цветов засыпают в пресс, в котором с помощью металлической матрицы печатают пластинки. На поверхность пластинок нанесена непрерывная дорожка с записью звука в виде спирали, которую воспроизводит проигрыватель. Каждая пластинка на заводе проходит контроль качества. Ее проверяют на наличие внешних дефектов, а также слушают, как звучит запись. Мы слушаем одну копию полностью, хотя бы одну копию, когда они выходят из-под пресса. После контроля качества пластинки вставляют в обложки и отправляют в магазины. Производители говорят, несмотря на эру цифровой музыки, такой формат популярен среди молодежи. Очень просто включить цифровую музыку и отойти от нее, делать что-то другое. То есть каким-то образом она не требует внимания, и поэтому становится для меня немного менее особенной. Пластинка требует, чтобы ты находился с ней в одной комнате. Вы уделяете ей внимание. Вы переворачиваете ее, вы не можете просто дать ей крутиться. Это более глубинный личный опыт. Цель Эрика сделать завод одним из крупнейших производителей плениловых пластинок в США. Когда все прессы на производстве запустят, фабрика сможет выпускать до 6 миллионов плениловых пластинок в год. Алина Галината, Константин Голубчик, настоящее время Америка, из Вирджинии.